দেশে করোনায় আরও একজনের মৃত্যু নতুন তিনজন সহ আক্রান্ত চুয়ান্ন চিকিৎসকদের দায়িত্বে অবহেলা না করে হাসপাতাল ও চেম্বার খোলা রাখার আহ্বান চার জেলায় জ্বর সর্দি কাশি নিয়ে চারজনের মৃত্যু জনসমাগম বাড়ছে হাট বাজারগুলোতে করোনা মোকাবেলায় এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলছেন বিশেষজ্ঞরা এবং করোনার চরম ঝুঁকিতে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো অবাধে চলাফেরা করছে এনজিও সংস্থার দেশি বিদেশি লোকজন ও আতঙ্কে স্থানীয়রা আক্রান্ত হয়ে আরো একজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক এই নিয়ে দেশে করোনায় প্রাণ গেল ছয় জনের নতুন আরো তিনজন আক্রান্ত হয়ে মোট সংক্রমিত চুয়ান্ন জন করোনা প্রতিরোধে সচেতনতার পাশাপাশি বেশি বেশি পরীক্ষার পরামর্শ দিয়েছেন মন্ত্রী চিকিৎসকদের দায়িত্বে অবহেলা না করে হাসপাতাল ও চেম্বার খোলা রাখার আহ্বান জানিয়েছে আইইডিসিআর মাইদুর রহমান রোবেরের রিপোর্টে বিস্তারিত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মুখে আরো একজনের মৃত্যু সংবাদে বিষাদে পরে পুরো দেশ उपकरण सह अन्य अजुहते হাত গুটিয়ে নেওয়ার চিকিৎসকদের কাজে ফেরার আহ্বান জানান আইডিসের চব্বিশ ঘন্টা একশো সাতান্ন জনকে পরীক্ষা করেছি তন্মধ্যে তিন জনকে আমরা শনাক্ত করেছি এবং এ পর্যন্ত সর্বমোট শনাক্ত চুয়ান্ন জন গত ২৪ ঘন্টায় আমরা নয় জনকে আইসোলেশন নিয়েছি এবং এই সংখ্যা সর্বমোট বর্তমানে তিয়াত্তর তিয়াত্তর অর্থাৎ তিয়াত্তর জন এখন আইসোলেশনে আছেন গত চব্বিশ ঘন্টায় একজনকে আমরা আইসোলেশন থেকে ফেরত দিয়েছি এবং সর্বমোট এই যাবৎকালে আমরা দুইশো পঁচানব্বই জনকে আইসোলেশন করেছি করোনায় আক্রান্ত হলেও মৃত মানুষের শরীরে ভাইরাসটি চার ঘন্টার বেশি জীবিত থাকতে পারে না দাবি করে সৎকারে বাধা নেই বলেও জানান আইডি স্যারের এই কর্তাব্যক্তি ভাইরাস তো সাধারণত লিভিং সেলের ভিতর থাকে জীবিত মানুষের মধ্যে থাকে জীবিত কোনো প্রাণীর মধ্যে থাকতে পারে তো যেহেতু মৃতদেহ মৃতদেহর মধ্যে ভাইরাসটা জাস্ট অবজেক্টে যেমন ভাবে থাকে অমনই থাকবে এবং এটা ডিপেন্ড করবে হলো টেম্পারেচার হিউমিডিটি বিভিন্ন এই আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোর উপর তো আমরা এখন ধরে নিচ্ছি যে দুই ঘন্টার মতো সময় কিংবা দুই থেকে তিন চার ঘন্টার মতো এরকম সময় আমরা ধরে নিয়ে প্রেডিকশন কারণ স্পেসিফিক্যালি একদম ডিটারমাইন করে বলা যাবে না যে এটা আসলে কয়েক ঘন্টা বিপদ এখনো কেটে যায়নি দাবি করে সরকারের নির্দেশ মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন আইওডিসিআর সরকারের নির্দেশ অমান্য করে বের হলে প্রশাসনকে কঠোর হওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয় সংবাদ সম্মেলনে মাইদুর রহমান রুবেল আর টিভি ঢাকা দিন যত গড়াচ্ছে গ্রামাঞ্চলে হাট বাজারগুলোতে জনসমাগম ততই বাড়ছে সামাজিক নিরাপত্তা দূরত্ব বজায় রাখছে না কেউই অনেকেই ব্যবহার করছে না মাস্ক সহ হ্যান্ড স্যানিটাইজার এদিকে সারা দেশে করোনা সন্দেহে চারজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে নড়াইলে চিকিৎসার অভাবে জ্বর কাশি শ্বাসকষ্ট নিয়ে এক রোগী মারা যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রে আরো জানাচ্ছেন মাসুদ মোস্তাহিদ নড়াইলের সুপারি ব্যবসায়ী শকত আলী জ্বর কাশি শ্বাসকষ্ট নিয়ে দশ বারো দিন ধরে ভুগছিলেন করোনা সমস্ত উপসর্গ থাকায় তার পরিবার আইইডিসিআর হটলাইনে যোগাযোগ করে কোনো ফলাফল পায়নি মঙ্গলবার রাতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে সদর হাসপাতালে আনার পর তার মৃত্যু হয় জ্বর মাঝে মাঝে আসছে চলে গেছে কিন্তু আমাদের এখানে যখন আসছে আমরা তখন জ্বর পাই নাই শুধু কাশি আর এই কাশিও পাই নাই আমরা শ্বাসকষ্ট আর বমিটা দেখছি তারপরে তাকে ওয়ার্ডে নিতে নিতে রুগী মারা গেছে 
ঝালকাটের কাঠালিয়াতে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তিন বছরের এক শিশুর মৃত্যুতে ওই বাড়ি সহ ছয় পরিবারের ৩০ জনকে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার নির্দেশ দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন টাঙ্গাইলের মধুপুরে জ্বর ও সর্দি কাশিতে হাবিবুর রহমান নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলায় সৌদি আরব থেকে আসা এক প্রবাসী কোভিড নাইনটিন আক্রান্ত হওয়ায় তার পরিবার সহ আশেপাশের বারোটি পরিবারকে হোম কোয়ারেন্টিনে রেখেছে উপজেলা প্রশাসন করোনা ভাইরাস সন্দেহে চট্টগ্রামের ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজে চিকিৎসাধীন এক নারীর মৃত্যু হয়েছে বরিশাল নগরী ও জেলার দশটি উপজেলায় দেশের বাহির থেকে আসা ছয়শো একাশি জনকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে এদের মধ্যে তিনশো তেত্রিশ জনকে ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে বর্তমানে তিনশো জন হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছে ভোলায় করোনা ভাইরাস সন্দেহে আরও একজনকে জেলা সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটের আইসোলেশনে ভর্তি করা হয়েছে এ নিয়ে জেলায় ভর্তি সংখ্যা দুই জনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এছাড়া জেলা সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে জ্বর সর্দি উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হওয়া দুই যুবকের মধ্যে একজন বুধবার দুপুরে পালিয়ে গেছে নীলফামারীর হাট বাজারগুলোতে মানা হচ্ছে না সরকারি নির্দেশনা ব্যবসায়ীরা যে যার মতো পশ্চা সাজিয়ে অবাধে করছে বিকিগিরি ভোক্তা সাধারণ প্রয়োজনীয় পণ্য কেনার উৎসবে মেতে উঠেছে পতিয়ায় সামাজিক দূরত্ব মানছে না জেলেরা নদীতে মাইকিং করেছে নৌবাহিনীর সদস্য মেহেরপুরের গাংনি উপজেলায় গোড়াডোবা গ্রামে দশটি বাড়ি লকডাউন ঘোষণা করেছে উপজেলা প্রশাসন হাঁপানি জ্বর ও কাশি নিয়ে গাংনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হওয়া এক রোগীকে কোভিড নাইনটিন আক্রান্ত সন্দেহে এই ব্যবস্থা নিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ কুমিল্লায় বিভিন্ন স্থানে বিনামূল্যে ভ্রাম্যমান চিকিৎসা সেবা চালু করেছে সেনাবাহিনীর সদস্যরা বুধবার সকাল থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত কুমিল্লা নগরীর কান্দিরপাড় টাউন হল মাঠ ইপিজেড কালিয়া জুড়িতে পাঁচ শত রোগীর চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় মাসুদ মুস্তাহিদ আর টিভি নবাবগঞ্জে সৌদি ফেরত এক প্রবাসী কোভিড নাইনটিনে আক্রান্ত হওয়ায় তার পরিবার সহ আশেপাশের কয়েকটি পরিবারকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে এই মুহূর্তে করোনার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাতে ঢাকা নবাবগঞ্জ এবং চুয়াডাঙ্গা থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মীরা আমি শুরুতেই চলে যাব ঢাকার নবাবগঞ্জে যেখানে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী অমিতাভ অপু অপু সৌদি ফেরত যে প্রবাসী আক্রান্ত হয়েছে তার এবং তার পরিবারকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে এই বিষয়ে বিস্তারিত কি তথ্য রয়েছে আপনার কাছে সাবরিনা আপনি যে বিষয়টি আপনাকে জানাতে চাচ্ছি আপনার মাধ্যমে দর্শকদের সেটি হচ্ছে যে গতকাল নবাবগঞ্জ উপজেলার এক সৌদি প্রবাসী সৌদি প্রবাসীর শরীরে করোনা শনাক্ত করেছে আইইডিসিআর যে বিষয়টি গতকালই আমাদের গতকাল রাতে আমাকে নিশ্চিত করেছে নবাবগঞ্জ উপজেলা প্রশাসনের যে নির্বাহী কর্মকর্তা এইস এম সালাউদ্দিন মঞ্জু তিনি যে বিষয়টি আমাকে জানিয়েছেন সেটি হচ্ছে যে নবাবগঞ্জ থেকে করোনা সন্দেহে চারজনের স্যাম্পল সংগ্রহ করে আইডিসিআর এ পাঠানো হয়েছিল সেখান থেকে একজনের করোনা পজিটিভ এসেছে যিনি সৌদি প্রবাসী ব্যক্তি এবং এটি এই ঘটনাটি আসার পরে যে বিষয়টি হয়েছে সেটি হচ্ছে যে ওই বাড়ির যিনি সৌদি প্রবাসী যিনি করোনায় আক্রান্ত সে বাড়ির আশেপাশের অন্তটি অন্তত বারোটি বাড়ি বারোটি বাড়িতে যে পরিবারগুলো বসবাস করেন সেগুলো কিন্তু সেগুলো কিন্তু হোম কোয়ারেন্টাইন করে রাখা হয়েছে তাদেরকে আরেকটি বিষয় আপনাকে জানাতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে আরেকটি বিষয় যেটি আপনাদের জানাতে চাই আপনার মাধ্যমে দর্শকদের সেটি হচ্ছে আজকে বিকেলে আমার কাছে যে তথ্যটি রয়েছে সেটি হচ্ছে যে দোহারেও ঠিক আইসোলেশনে দুজন রোগী ভর্তি করা হয়েছে এবং তাদেরকে আইইডিসিআর এ পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে আরেকটি বিষয় যেটি আপনার মাধ্যমে দর্শকদের জানাতে চাচ্ছি যেটি সারা দেশে চলছে সেটি হচ্ছে কোনোভাবেই কিন্তু জনসমাগম রোধ করা যাচ্ছে না আজকেও আমরা দেখেছি যে পুলিশ সেনাবাহিনী উপজেলা প্রশাসন দুটি উপজেলায় তাদের জনসচেতনতার জন্য তাদেরকে ঘরে থাকার জন্য মানুষকে যে আহ্বান জানিয়েছেন তাতে কিন্তু সারা পাওয়া যাচ্ছে না মানুষ কিন্তু অকারণে হোক তাদের বিনা প্রয়োজনে হোক মানুষ কিন্তু ঘর থেকে বের হয়ে আসছে তারা কিন্তু বিনা প্রয়োজনেই বিনা বিনা প্রয়োজনেই কিন্তু তারা ঘরের বের হচ্ছে সাবরিনা অমিতার আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আরেক সহকর্মী জহির রেহানের কাছে যিনি রয়েছেন চুয়াডাঙ্গায় জহির চুয়াডাঙ্গায় যারা কর্মহীন খেটে খাওয়া মানুষ রয়েছেন তাদের সহায়তা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কি ধরনের তৎপরতা দেখছেন এবং চুয়াডাঙ্গায় সব মিলিয়ে করোনার সবশেষ পরিস্থিতি জানাবেন ধন্যবাদ সাবরিনা আসলে চুয়াডাঙ্গায় এখন তালা বন্ধ বন্ধ অবস্থায় চলছে চুয়াডাঙ্গা 
সবকিছুই যেন একটি স্থবির একটা অবস্থা আর কর্মহীন খেটে খাওয়া মানুষের কথা যেটা বলছেন তারা কাজে না যেতে পেরে তারা হাইহতাশ করছে আর জেলা প্রশাসন কিন্তু জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসন থেকে তাদের সাহায্য সহযোগিতা বা ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে এটি ইউনিয়ন পর্যন্ত ইউনিয়ন লেভেল পর্যন্ত সাহায্য বা ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে বলে আমাকে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক আর কোয়ারেন্টাইনে আছে আজকে সর্বশেষ কোয়ারেন্টাইনে আছে একশো পনেরো জন এবং আইসোলেশনে আছে মাত্র একজন আর প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে আছে একজন আর যে ইতালি ফেরত যে যুবক করোনা আক্রান্ত ছিল সে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে আর স্বাস্থ্য বিভাগের একটি বিষয় আমি জানিয়ে রাখি স্বাস্থ্য বিভাগ যে প্রস্তুতি নিয়েছে চুয়াডাঙ্গায় এটা যে চিত্র আমরা দেখেছি একটি একটি নাজুক একটা অবস্থা আসলে স্বাস্থ্য বিভাগের চিত্র নিয়ে এখানকার যারা জনসাধারণ তারা সন্তুষ্ট না হয় আর সাধারণ যারা রোগে চুয়াডাঙ্গা চিকিৎসা নিতে আসছেন তারা কিন্তু সঠিক চিকিৎসা পাচ্ছেন না তো এই ছিল চুয়াডাঙ্গা থেকে আমার কাছে সর্বশেষ সাবির জহুর এবং অমিতাভ আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ এতক্ষণ করোনা পরিস্থিতি নিয়ে ঢাকার নবাবগঞ্জ এবং চুয়াডাঙ্গা থেকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা করোনা ভাইরাসের ঝুঁকি মোকাবেলায় এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত সময়কে বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এরই মধ্যে কেউ সংক্রমিত হয়ে থাকলে ওই সময়ের মধ্যে তার লক্ষণ ফুটে উঠবে ওই সময়টায় লাভ লোকসানের সাময়িক হিসেব বাদ দিয়ে সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে অন্যথায় জ্যামিতিক হারে জীবন দিয়ে খেসারত গুনতে হতে পারে বলে আশঙ্কা তাদের তাই সাময়িক কষ্ট হলেও ভবিষ্যৎ লাভের জন্য সবাইকে যতটা সম্ভব ঘরে থাকতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা আরো জানাচ্ছেন মুক্তা মাহমুদ सरकार छुटर प्रथम कैक दिन घरे थी मानले पर पजिटी ना हम खुशी मन घर बेड़ी आसते शुरू कर অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কোভিড উনিশের সংক্রমণের চিত্র বলছে গেল সাতাশ ফেব্রুয়ারিতে বিভিন্ন দেশে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল পঁচাশি হাজার চারশো তিন জন ওই দিন নতুন আক্রান্ত রোগী ছিল এক হাজার সাতশো তেপ্পান্ন চীনে আক্রান্ত ছিল উনআশি হাজার তিনশো চুরানব্বই জন মৃত দুই হাজার আটশো আটত্রিশ ওই সময় পর্যন্ত তেপ্পান্নটি দেশে করোনা ছড়িয়েছিল চীনের বাইরে মৃত্যু হয়েছিল কেবল ছিয়াশি জনের একত্রিশে মার্চের রিপোর্ট বলছে বিশ্বে মোট আক্রান্ত আট লাখ দুই হাজার পাঁচশো ছাপ্পান্ন জন মৃত আটত্রিশ হাজার নয়শো একানব্বই আক্রান্ত দেশের সংখ্যা দুশো তিন পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ যে প্রতি মিনিটেই বাড়ছে আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা বাড়ছে আক্রান্ত দেশের সংখ্যাও বাংলাদেশে এমন পরিস্থিতি এড়াতে এ সময় ঘরে থাকাটা যে কত জরুরি তা যেন কেউই বুঝতে পারছেন না স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন দেশে কোভিড ১৯ পরীক্ষার কিটের যেমন অভাব আছে তেমনি নেই পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত যা ঝুঁকিকে আরও মারাত্মক করে তুলছে মেন সংক্রমণের সময় উপসর্গ আসার সময় ছয় দশমিক চার দিন তো সুতরাং আমাদের কিন্তু এই সময়গুলি যে পাঁচ দিন ছয় দিন একজন মানুষ যাওয়ার পরে পরের সময়টুকু কিন্তু আমাদের অপেক্ষা করতে হবে সেই অপেক্ষার সময়টুকু আমরা পার করছি আমাদের সবার প্রতি আহ্বান থাকবে এখনই আমাদের রিপোর্ট আমরা তো সবার রিপোর্ট করতে পারছি না এবং আমাদের পক্ষে সবার রিপোর্ট করা এখন সম্ভব না উপাত্ত যেগুলো আমরা বাইরের ইভেন পার্শ্ববর্তী দেশের ইন্ডিয়ার অবস্থা দেখছি এমন অবস্থায় আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই লম্বা হওয়াটা আরও চোদ্দ থেকে একুশ দিন হওয়া উচিত তবে এই মুহূর্তে ব্যক্তি সচেতনতার পাশাপাশি ঘরের বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শ দিলেন এই স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ আপনারা সচেতন হন কারণ এবং এটাই একমাত্র আমাদের উপায় কিন্তু এখন ঘরে থাকা ঘরে যদি আমরা মানে না থাকি এই যে ছড়িয়ে যাওয়াটা আমরা কিন্তু বন্ধ করতে পারবো না যদি আমরা ঘরে থাকি অন্তত চোদ্দ দিন তাহলে আমরা বলতে পারবো যে আচ্ছা যে ট্রান্সমিশনটা কি হচ্ছে কি না আমরা কতটা কন্ট্রোল করতে পেরেছি সেটা বোঝা যেত জনঘনত্বের এই দেশে পরিস্থিতির অবনতি হলে লকডাউন করেও লাভ হবে না তাই এ সময় নিজেকে শান্ত রেখে ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি মেনে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন তারা
मुक्ता महमूद आर टी भी ढाका করোনা ভাইরাসের চরম ঝুঁকিতে রয়েছে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো অবাধ চলাফেরা করছে এনজিও সংস্থার দেশি বিদেশি লোকজন 25 মার্চ থেকে ক্যাম্পে মানবিক সেবা কার্যক্রম সীমিত করা হলো আতঙ্কে রয়েছে স্থানীয়রা এদিকে রোহিঙ্গাদের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন কক্সবাজার প্রতিনিধি সাইফুর রহিম শাহিনের পাঠানো তথ্যচিত্রে জানাচ্ছেন মৌসুম রহমান कक्सबाजारे उखिया टेकनाफे चौत्री अस्थायी रोहिंगा शिविर बसबाज कर प्राय साढ़े एगारो लाख रोहिंगा और रोहिंगा मानविक सेवा दीते देशी विदेशी विभिन्न संस्थाय क्ज कर प्राय एक हजार दुश विदेशी और प्राय बीस हजार बांगलेशी स्थानियों घनबसि परिष्कार परिच्छनतार अभाव विदेशी आनागनार कारण सब चे बी कर झुंकी रही एनजीओ संस्थार कार्यक्रम सीमित कर घोषणा इले करना प्रतरोधे एखो नियम मे चलना अने सतर्कतार चले से व्यवस्था ना जो रोहिंगा कैम्पे देशी विदेशी विभिन्न एनजीओ कर्मी सह अनेक मानुष कैम्पे रोहिंगा और विदेशी चलाचल नियंत्रण के पशापी करना मोकबल में सरकार के कठोर पदक्षेप ने दबी स्थानीय मौसुमी रहमान দেশের বিভিন্ন জেলায় কর্মহীন দরিদ্র শ্রমজীবী পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেছে বিভিন্ন সংগঠন দিনাজপুরে জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবাল রহিমের সহযোগিতায় হিজড়া জনগোষ্ঠীদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছেন দিনাজপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি চিত্ত ঘোষ নাটোরের বড়াই ক্লাবে কর্মহীন হয়ে পড়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে বরাদ্দকৃত চাল বিতরণ করা হয়েছে হবিগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে পাঁচশো পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে নড়াইল দুই আসনের সাংসদ মাশাফি বেন মোর্তাজা নিজস্ব তহবিল থেকে জেলার চিকিৎসকদের জন্য দুশো এবং গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য চল্লিশটি পিপি বিতরণ করা হয়েছে যশোর পৌরসভার এবং আমরাই যশোর সংগঠনের পক্ষ থেকে দরিদ্রদের মাঝে চাল ডাল আলু সাবান ও তেল বিতরণ করা হয়েছে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে দরিদ্র চারশো পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছেন শিল্পপতি শাহাবুদ্দিন আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলে খেটে খাওয়া শ্রমিকদের মাঝে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে জাতীয় শ্রমিক লীগ এছাড়াও মাগুরা চুয়াডাঙ্গা ঝিনাইদহ সুনামগঞ্জ মাদুরবান ময়মসিংহ খাগড়াছুরি কুমিল্লা সহ বিভিন্ন জেলায় দরিদ্রদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে বিভিন্ন সংগঠন সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার দেশে করোনায় আরও একজনের মৃত্যু নতুন তিনজন সহ আক্রান্ত চুয়ান্ন চিকিৎসকদের দায়িত্বে অবহেলা না করে হাসপাতাল ও চেম্বার খোলা রাখার আহ্বান চার জেলায় জ্বর সর্দি কাশি নিয়ে চারজনের মৃত্যু জনসমাগম বাড়ছে হাটবাজারগুলোতে করোনা মোকাবেলায় এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলছেন বিশেষজ্ঞরা এবং করোনার চরম ঝুঁকিতে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো অবাধে চলাফেরা করছে এনজিও সংস্থার দেশি বিদেশি লোকজন ও আতঙ্কে স্থানীয়রা দর্শক করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত হবে না সতর্ক হন নিজে পরিচ্ছন্ন থাকুন অন্যকেও সচেতন করুন এই সংকট মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সব তথ্য নিয়ে আপনাদের পাশে আছে আর টিভি জেলার সংবাদ এখানে শেষ করছি আর টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর নাম্বারে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন ও ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস ধন্যবাদ সবাইকে